小雨啊，怎么样？我们尽力再找，但城中城这么大，我们人手不够啊。尽量多找些人手，费用方面不是问题。马上去办啊各位，督军想去方便一下，各位继续听信啊。走走走走走。四少，谁点的谁出席，给我撤了。是。还没有任何消息吗？这会儿总是心神不定的，总觉得要出事。你告诉于师长，这件事。务必谨慎紧密，不可有半点差错。是，我马上去。哦，程先生，佩林，今天是你大喜的日子，怎么不去听戏、啊？回去做吧，戏还得演下去。免得大家都难看。去吧之前在法国的一个朋友，法国女孩子，你没见过，本来也是要参加婚礼的，可是突然之间病了，这么大喜的日子，不好让锦芝知道，我替她去照顾一下，好吧，快去快回。你看，是不是？那不知道。人呢？在里边。我见到人才能给钱。跟我来吧。走。
，我们走今晚。我带你走，咱们先出去再说。走，走，来。哎，嗯，给，走。嘿嘿嘿。欺负你？没有，我没事儿。你一定受了不少委屈。那天你从公馆逃出来，为什么不等我？你一个人跑哪儿去了？我不想让这件事情再牵扯到任何人了。你是他的好朋友，又是锦织小姐的哥哥，我不想让你卷入到这是非中来。你真傻，我既然来了，就不怕有任何的后果。你不怕，可是我不忍心。今天在治安公所里，我想了很多，我想。你能有什么办法才能逃离城中？可是这个世界上，好像除了你之外，没有任何人可以帮我。在城中举目无亲，找谁来帮你？是朋友，我知道。可是我不想因为今天的事情再连累到你了。你就不要乱想了，不会有事的。治安公所的人一定不知道你的身份，要不然不会这样对你的。信之，我求求你。逃离城中，好吗？你放心，只要有我在，没有人会伤害你。谢谢你南城治安公所报告说，他们在旅馆里发现了一个年轻女子。可是他们说出那个女子的模样，我感觉不太像尹小姐。走，去治安公所。哎，四少，龙诺不成，快去叫车。大厅里都是客人，不如让家平替你办吧。如果真是尹小姐，家平一定保证她安全。我要亲自去。四少，都这么晚了，沈家平，你给我闭嘴
夫人，刚才沈副官让我告诉您，四少爷因为有点紧急的军务要处理，所以会过来晚一点儿。嗯。陆军。人呢？带进来！快走！你放开我！放开我！老实点！你放开我！老实点！别动！别动！别动！别动！别动！对不起，对不起。来了，来了，来了。程大夫这么晚？哎，进来。坐。你放心，这是我认识的一家诊所。景文，你怎么了？景文，你哪儿不舒服？景文，没有，没有不舒服。你，你是有身孕的人，要不要我给你看一看？没事儿，可能是受了风寒。我，我，呃，哎，景文，景文，你要去哪儿，景文？血，坏了，坏了，准备抢救。好的，今晚，今晚。人走的差不多了，洞房的花烛也快烧完了。这老话讲啊，在花烛烧完之前，喝了和亲酒，夫妻才能和睦。四少，要不然我要在这睡一会儿，天亮了再叫我。这离离天亮还有好一阵子呢，四少出去。可是夫人那边，寒冷的冬季。感觉快要窒息，天空中已少了往日的绚丽。忽然一场暴雨的侵袭，一切像是命中注定。白色云朵飘过这大地，草地上留下的片片足迹，曾经的温柔还那么清晰，我试图忘记这回忆。那天的雪划破这孤寂，冰冷的夜，刺痛思念的心。闭上眼睛，感受你的呼吸，让昨天藏在我的心底。所言微笑，有眼泪，你要勇敢的去面对。今生能有你陪，与你相依偎，来世还。
夫人，四少一定是遇到了很棘手的军务，才会耽搁到现在。您千万别放心上。咱们看看这个好不好？哎呀，这个好看，咱们戴这个。哎呀，夫人真好看。从前呢、啊，只见夫人穿奇装，这几日换了几身打扮，真是比原来更好看了。我要去看看四少，回来没有？是。你给我一节一节车厢的照片，只要长相差不多的，都给我带过来，一个都不能放过。你说什么？人手不够？我再拨两个银给你，铁路沿线的周边随你调拨。我告诉你，就是把成州和永兴给掀了，也要把尹静文给我找回来。锦志，这个时候。你必须忍受，不能发作。必须忍受，不能发作。今晚，孩子祖传保住了。放心，你现在身子还很虚弱，又动了胎气，以后可千万要注意，好好保养身体，千万不能再奔波，否则孩子随时都会有危险。这里不安全，我只要不离开成州，他们就一定会找来的。今晚。有句话，我一直想说。别说了，我知道你想说什么。你想劝我回到他的身边。佩林纵然是有千错万错，但你们好歹也是夫妻一场，他只会保护你，不会伤害你的。那我的下半生就会在他的保护之中度过。他给我安排什么样的命运，我都要接受。他让我做什么样的女人，我就要做什么样的女人。他让我一辈子生活在黑暗之中，我就一辈子见不得光明。心知，这是你说的保护吗？可是现在你已经怀了佩林的孩子，你就真的打算跟他一刀两断吗？他还会有别的孩子，名正言顺的孩子，不像我的孩子生下来就和我一样，苟且偷生。蒙受屈辱。那佩林始终还是孩子的父亲，你就真的忍心剥夺他做父亲的权利吗？别说了，我不想让这个错误继续下去。我心意已定，我只求你尊重我的决定，不要告诉他。闭着眼睛睡一会儿吧。诊所里的药不多了，我出去拿一些。这里暂时还是很安全的，你安心睡一会儿，我很快就回来。护士，来了。程大夫
我出去拿一些药，很快就回来。这段时间你好好照顾他。好的。他现在情绪不稳定，如果有什么事儿，你就给他注射镇静剂。好的。小姐，你怎么起来了？来，躺下，小心一点，别管、哦、躺下啊！来，别管我，哎，你别管我。好，您先坐会儿，夫人马上就下来。好好好。哎呀，哈哈哈，来来来来，锦芝，坐坐坐，<笑>看看，看看我的女儿啊，这一成亲比以前更漂亮了。<笑>哥呢？啊，他临时有点事儿，过会儿就来了。嗯。哎，佩林呢？啊，他有些军务要处理，一大早就出门了。哎呀。你看看，这一辈子就当一次新郎官你看，他也不给自己放放假。爹，他若不是那种有野心的男人，我也不可能看上他，不是吗？是是，我的女儿啊，挑的如意郎君，怎么看都顺眼。<笑>哎，女儿啊，做新娘子幸福吗？我很幸福。哦，幸福就好，幸福就好。喝茶，新来的茶特别香。嗯，我刚才喝了，很香的。四少，四少，滚。四少，是我。于市长，怎么了？啊，有新消息了。什么消息？刚才圣慈医院来人说，早晨他们接待了一位女病人，动了胎气，十分危险，医生要求住院治疗，可是女病人当场就走了。只不过是医生也不能确定。究竟是不是尹小姐？按照您的吩咐，我在车站码头加派了人手，正在加班加点的搜寻。四少，息怒，给我搜！哪怕上天入地，也要将他给我找回来。是。静婉，静婉，人呢？程大夫，尹小姐走了。走了？您刚走，他就起来了。他说马上要走，我怎么拦都拦不住他。我说您马上就回来，他就像是横了心，拿起衣裳就走了。我怕拉猛了他，伤了他的孩子，也不敢再拦了。程大夫，对不起啊。
爹，哎呦，小姐回来了，林芝回来了。看看，我给你带了这么多礼物，来，都、啊、放桌上。这个呀，是您最喜欢的雪茄，这么大的盒子，够您抽上一阵子的。嗯，好，还是我的女儿对我好啊。这可不是我送的，是佩林，她让我带给你的。哦，那。我要好好的感谢我的女婿。哎，周叔，哎，这个给你。哎呦，这小姐，还有我的。那当然了。哎呦，谢谢小姐，谢谢小姐。以前啊，总是觉得你啰嗦，可是自从到了督军府，我发现没有你在身边絮絮叨叨的，我还真不习惯了。<笑>我的小姐啊，这事儿还不容易吗？就让老爷把我当做陪嫁啊，送过去不就完了吗？<笑>哎，哥，快来，也有你的礼物。好、哦，谢谢。
我出去办点事儿，一会儿就回来。锦芝啊，你和锦芝的那个法国朋友病好了没有啊？什么法国朋友？怎么你不知道？锦芝说你的法国朋友来参加你的婚礼，生病了。哥，你为什么要骗爹？你是不是有什么事瞒着我们？心芝啊，你不要以为爹什么都不知道，你最近呢、啊、总是心神不宁，还在账房里拿了很多钱，你到底在干什么？你说呀。你今晚失踪了，我这几天一直在寻找他的下落。尹静晚，我看你是鬼迷心窍了，还是怎么了？那尹静晚是谁，你不清楚吗？我们程家和慕容家是什么关系，你不清楚吗？是啊，我的好少爷，像这种事儿，咱们不能管呐、啊。爹，这趟浑水，我早就趟进去了。你什么意思？你还做过什么？当初就是我帮助尹静婉从慕容峰的软禁下逃出来的。信之啊，信之，你胆子也太大了！你怎么能做出这样的事情来？那慕容峰要是知道了，你想置锦之于何地呀、啊？瓜田李下，他会怎么想我们程家？我倒没想那么多，我只是觉得。今晚是我的朋友，朋友有难，我不能坐视不管。哥，你以为你是帮了他，其实你是害了他。相反，你倒是真真切切的帮了我一个大忙。我之前还在一直担心。那个女的会阴魂不散的夹在我和佩林中间，嗯，现在很好啊，你帮我彻底把她铲除了，从此在这个大戏的舞台上，再也不会有这个女人的位置。好啊，这尹静美一逃走，小姐这一仗，那是彻底的赢了。哼<笑>。Sir, I'm sorry. We were not able to save the baby. I'm so sorry. It was a boy. I think it was because your wife was too weak. She was hurt it bad. She lost a lot of blood and had a bad cold. Her illness was not treated appropriately. Her body has been severely damaged today. I think she won't be able to have babies anymore.
我就不信了，这么一个大活人，怎么说没就没呢？啊！你你们去哪儿找去了？啊！就你们四个找啊！多派几个人去找啊！啊！我告诉你们，人找不回来，你们也别回来，快去！是是是。啊，夫人，夫人，好，夫人，司令，程少爷，沈副官，出什么事了？没，没出什么事。嘉平，都已经是一家人了，还有什么事情要瞒着我吗？好，程司令在这儿，若是真出了什么事儿，他可以帮你解决。夫人，是这样的，呃，四少不见了，我们到处找也找不到他的踪影。怎么会这样呢？爹，佩林一定是有重要的公事要办。他是一家之主，又是成军主帅，他有他的行动自由。就算真的不见了，也没什么大不了的。大家呀，也都别太担心了。沈副官，是这样吗？哦、啊、哦，夫、啊、人，呃，恐怕这一次有一些难度。爹，放心吧，没事的。老督军夫人去世的那一天，佩林也曾经这样失踪过。之后这么多年，这还是头一次他们在四处找你，说你失踪了。我就知道，你一定是在这儿。还是你了解我？我记得上一次在这儿找到你的时候，你也是这样一个人坐在湖堤边。你说你快扛不住了，但就是不能让别人看到你失魂落魄。今晚找到没有？他是不是出事了？今晚的孩子，我们的孩子没了。这都是你造成的，你知道吗？说的对。是罪有应得的，我活该失去静晚，我活该当不了父亲。本来上天给了我慕容峰幸福的生活，我却亲手断送了这一切。
却心痛，苦涩就难阻挡。一阵阵心碎。